Selamat malam pemirsa Ridwan Hakim, anak dari Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin dicekal KPK terkait kasus impor daging sapi. Selain itu KPK juga mencekal tiga saksi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi mencekal Ridwan Hakim, anak Ustadz Hilmi, Ketua Majelis Syuro PKS tersebut atas dugaan kasus korupsi impor daging sapi. Ridwan merupakan putra keempat dari lima bersaudara Ustadz Hilmi Aminuddin dan hanya Ridwan yang terjun ke dunia bisnis impor daging. Pencekalan dilakukan terhitung tanggal 8 Februari lalu dan berlaku hingga enam bulan ke depan. Selama masa pencekalan Ridwan Hakim dan tiga saksi lainnya dilarang ke luar negeri. Meski sudah mengeluarkan pencekalan, KPK sampai saat ini belum melakukan pemanggilan terhadap Ridwan Hakim. Sementara tiga saksi lainnya yang dicegah sudah diperiksa KPK, seperti Jerry Roger yang diperiksa Rabu lalu, sedangkan Ahmad Zaki dan Rudi Susanto diperiksa hari ini. Juru bicara KPK Johan Budi menolak menanggapi peran putra Ustadz Hilmi Ridwan Hakim dalam kasus impor daging. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini kembali memeriksa empat orang tersangka terkait kasus suap kebijakan penambahan kuota impor daging sapi. Selain keempat tersangka, KPK juga memeriksa Elda Deviana Adiningrat, saksi adalah yang dicekal ke, ke luar negeri sejak pekan lalu. Keempat tersangka yang diperiksa KPK hari ini adalah mereka yang tertangkap tangan dengan barang bukti uang senilai Rp1 miliar rupiah pada tanggal 29 Januari lalu. Namun keempatnya berbeda peran dalam pemeriksaan kali ini. Direktur Utama PT Indoguna Utama Arya Abdi Effendi diperiksa berbeda dengan tiga tersangka lainnya, mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak, Ahmad Fatonah, dan Juat Effendi. Juat Effendi keluar lebih awal dengan membawa plastik obat. Juat batal menjalani pemeriksaan karena alasan sakit. Selain memeriksa sejumlah tersangka terkait kasus suap kebijakan penambahan kuota impor daging sapi, KPK hari ini memanggil mantan Ketua Umum Asosiasi Benih Indonesia atau ASBENINDO, Elda Deviana Adiningrat. Sebelumnya nama Elda sudah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 31 Januari lalu.